Hi everyone, welcome back to my channel. Sorry na delay pag-create ko ng video para ipakita kung paano masusukat ang electric consumption ng inyong electronic devices and appliances. Direct to the point, ang kakailangan nilang natin is a power meter. Tinatawag din itong power reader or watt meter. But for today, not one but two power meters gagamitin natin. Gagamit tayo ng isang branded Omni Mini Digital Power Reader na may price ranging from 975 to 1,100 pesos and isang unbranded na may price of approximately 400 pesos which is pwede pang mas bumaba during flash sales. Itetest natin sila and titignan natin if worth it bang bilhin yung branded na double or triple the price ng unbranded. For starters, you can unscrew the ground pin sa kanilang dalawa para hindi na kayo gumamit ng adapter. Now, explain ko lang na mabilis anong ibig sabihin ng symbol sa LCD nila. What are these functions? For the unbranded display modes, ito yung total kilowatt hour with timer and day. Then this is for voltage and frequency display. Then current with power factor sa baba. Minimum power, highest power. Then this is for the cost per kilowatt hour. Then your real-time reading sa power kung ilang watts with the corresponding cost sa actual na na-consume. Most of the time, ang babasahin lang natin ay yung real-time power reading, cost of power consumed, and yung total kilowatt hour. For the Omni, need natin siyang isaksak pa para makita yung display. AV stands for AC voltage, RT for ratio of operation condition na may range na 0 to 100%. Depende sa isi-set na threshold ng bibling tong display para ma-alert tayo kung may abnormal operating conditions. Moving on, PW for power in watts, PC for power cost na may unit na dollar, pero okay lang yan, isipin nyo lang na Philippine peso yan. Wala naman tayong gagawin dollar to peso conversion. Papalitan lang natin currency symbol. Then, easy for energy or electric consumption na may unit na kilowatt hour. Ang mostly titignan lang natin dito ay itong energy consumption, power in watts, and yung power cost. Kung mapapansin ninyo, may PC and EC kapag pinipindot yung menu button, and may PC and EC din na lumilito kapag pinipindot yung either up or down. Pero magkaiba ng values ipapakita nila. Most of the time, ang iti-check natin ay yung values ng PC and EC na lumilitaw sa up or down button. Yun ang sa ongoing or current record for the device or appliance na nakasaksak. Now, ipapakita ko muna paano pag-set ng cost per kilowatt hour. Since may current record itong sa Omni, reset muna natin. Press natin up button for 5 to 10 seconds para maklear lahat ng previous records or accumulated records. To clear current record or reset the current session, press the down button for 5 to 10 seconds. To set up the power cost, press and hold lang natin for 5 seconds yung menu button then lilitaw yung ST sa LCD. Pindutin lang natin up or down button to adjust the number. Pindutin lang natin up until maging 9. 9 pesos na nilagay ko before since nasa ganung rate na pumapatak ngayon dito sa Metro Manila although nagpa-fluctuate siya every month. Since kada pindot is 0 0.01 lang tinataas, naka 900 na pindot ako mula default na 0 before hanggang maset sa 9 pesos. Automatic na siya magsa-save pag pinindot yung menu button or if iniwan mo lang for 10 seconds. If need mong i-edit uli, pindutin mo lang uli yung menu button for 10 seconds. Dito naman tayo sa unbranded, napakadali lang. Tusukin muna natin itong maliit na bilog to reset. Then pindutin lang natin cost button for 5 seconds, then nasa edit mode na tayo agad. Pag pinindot mo pa yung function button, nalilipat agad yung nagbiblink from tens to ones to tens to hundreds place value. So kung iseset natin sa 9 pesos, nakasampung pindot lang tayo. Compared mo sa Omni na naka 900 na pindot. Para ma-save, pindutin lang natin yung cost button or wag mo lang galawin for 10 seconds. Since all set na tayo, start muna tayo sa pag-compare sa electric fan since meron tayong identical fans dito. Ayon sa label, both silang 50 watts. 
pinaghiwalay ko ng extension kasi humihinto na minsan yung unbranded kapag isang extension lang sila. Now, check natin. Sa low speed, sa medium speed, and the high speed, Sabay natin silang paanda rin for 1 hour. After 1 hour na nakamax yung fan natin, check na natin yung reading sa dalawa. Makikita ninyo na hindi sila nagkakalayo kahit magkalayo presyo nitong dalawang power readers. Pero dahil duda ko na kaya mas mataas reading sa fan na nasa kaliwa ay dahil mas malakas ng kaunti yung buga niya, pinag-switch ko watt meters. Check natin uli after natin silang ipag-switch. For low speed, ayan yung comparison ng kanina and ngayon. X for the unbranded and O for Omni. Sa medium speed, and the high speed. Balikan natin after 1 hour. So, after 1 hour, ito na reading. Nakakatuwa kasi parehas yung reading. Dikit na dikit. Sunod naman natin sa laptop. Pero bago yun, huwag niyong kalimutan mag-like sa video and subscribe sa akin channel. Click niyo rin notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong tips and tutorial videos. Now, sa laptop. Nabafluctuate ang energy consumption depende sa activities mo sa laptop. Mas marami at mas mabibigat na activities, mas mataas ang nire-require na energy. I-clear ko muna records nitong dalawang power readers, then try natin manood na Netflix movie for 2 hours. Guys, kapag simpleng typing lang or browsing sa internet, sobrang liit lang ang energy consumption nun. After 2 hours, ito total kilowatt hour and power cost. Wala pang piso. Next, try naman natin sa dryer na papaikutin natin for 5 minutes. According sa label, meron siyang rate na 170 watts. After 5 minutes, ito total kilowatt hour and power cost. Parehas na parehas sila. Ngayon naman, gamitin naman natin both power readers sa aming 5 cubic feet single door Kondura refrigerator na may rated power input of 83 watts. Hayaan lang natin nakasaksak for 1 day. 1 day lang kasi napansin ko nung unang attempt ko sa refrigerator namin using the unbranded next stop na siya upon reaching 3.67 kilowatt hour. Not sure why next stop, pero umabot lang siya ng 1 day, 15 hours, and 54 minutes. Now na nakasaksak na Omni Mini Digital Power Reader natin for 12 hours, tignan natin current reading. So far, meron ng 0.9817 kilowatt hour with 8.84 pesos na power cost. Ang energy consumption ng refrigerator nakadepende sa init ng panahon, Sinet ng temperature, pati yung dalas na pagbubukas ng refrigerator door. Sinet ko lang ng normal temperature. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging impact sa reading after i-open natin ng refrigerator door for 30 seconds. Mapapansin na sa Omni natin tumaas wattage from around 97 watts na naging 99 watts after natin buksan. For the unbranded, tingnan natin reading after 12 hours. 
nakakapagtaka kasi kung mapapansin ninyo, 10 hours lang lumitaw sa timer. 11.15am ko siya sinaksak and now is 11.20pm so may inaccuracy na siya kapag medyo tinagalan yung paggamit. Now after 24 hours, ang total energy consumption for the unbranded is 1.659 kilowatt hour with power cost of 14.93 but the timer only shows 18 hours. Well, sa OmniPower Reader naman, after 24 hours, ang total reading is 1.7725 kilowatt hour with power cost of 15 pesos and 95 cents. And tama yung nireflect ng timer. Gusto ko sana mag-try sa window type AC namin, kaso kasi ganito aircon outlet or plug socket, kaya hindi swak. Ayoko naman i-take risk na gamitan ng extension. Pero itong non-inverter AC namin, rated with 880 watts. For your reference, ganito common wattage ng typical home appliances natin. Although nagbavary pa rin to depende sa laki and features ng appliances ninyo, ilalagay ko na rin sa description box yung link na pwede ninyong gawing reference. Ngayon na-try na natin both the unbranded na mura and yung branded na nasa isang libo, isummarize natin advantages ng isa over the other. Ang hatol ko, personally mas nadalian ako intindihin and gamitin nitong unbranded. Hindi pa mabigat sa bulsa. Siya talaga mas madalas kong ginagamit kasi walang kahirap-hirap gamitin. Hindi ko lang masabi guys ah, yung tibay at itatagal nitong dalawa since 2 months ko pa lang silang ginagamit. Pwede nating i-assume na mas magtatagal yung mas mahal though I cannot attest to that kasi hindi pa naman sila katagalan sa akin. Medyo deal breaker lang talaga sa unbranded yung may times na nagsa-stop siya. Huminto siya in less than 3 days na nakasaksak sa fridge namin while yung sa Omni wala naman naging issue kahit nakasaksak for 5 days sa unang attempt ko. The second attempt, nakita natin na sobrang kulang yung lumitaw na time sa unbranded. I leave it to you guys kung alin ang mas consider ninyo at the moment, price ba, ease of use, or reliability. And, natapos na po ang ating review and tutorial. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!